ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉషా తెలుగు బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మార్నింగ్ నుంచి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను ఈ టైం అవుతుంది టెన్ 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 థర్టీ అలా అవుతుంది అన్నమాట సో ఈ మ్యాంగో చూసారు కదా దీని కాస్ట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి రెండు మ్యాంగోస్ తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే మామూలుగా కూడా ప్రైస్ ఎక్కువగానే ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా సో ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట సో నాకైతే అసలు మ్యాంగోస్ చాలా ఇష్టము ఈ రెండు అయితే తీసుకొచ్చేసాడు నేను కట్ చేస్తానే తింటున్నాను అంత ఇష్టము బట్ ఇదేంటంటే మరి ఎక్కువగా స్వీట్గా లేదు మామూలుగా నార్మల్గా ఉంది ఇంకా కట్ చేసి పిల్లల దగ్గర పెట్టేసాను అనమాట సో నేను అంత ఇష్టంగా తింటాను సో వీడు కూడా సేమ్ టు సేమ్ షారం తక్కువ తను సరిగా తినదు వీడు మాత్రం శుభ్రంగా తినేస్తాడు ఏంటి అంటే తోలు తినడు తోలు తినకుండా జస్ట్ ఆ పైపెన్ తినేసేసి ఆ తొక్కలన్నీ అంతే పెడతా ఉంటాడు అన్నమాట సో షారం చాలా తక్కువ పెద్దగా ఏం తినదు తను చూసారా ఎక్స్ప్రెషన్ అస్సలు సరిగా తిందు సో ఇది వచ్చేసి అప్పుడు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అలా అవుతూ ఉంది ఇది వచ్చేసి బన్నుకు ఫుడ్ రెడీ చేస్తున్నా ఇదేంటంటే యాపిల్ యాపిల్ని నేను తొక్క అంతా పీల్ చేసేసి ఫస్ట్ వ్యాక్స్ ఉంటుంది కదా యాపిల్ మీద సో దాన్ని మొత్తం చాకుతో లాగేసేసి ఆ తర్వాత తొక్క మొత్తం తీసేసేసి నేను కాసిన వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసుకుంటున్నా సో ఎందుకంటే వాటర్ కూడా మరీ ఎక్కువ అవసరం లేదు జస్ట్ కొద్దిగా అయితే సరిపోతే మనకి ఎంత అయితే సరిపోతుందో సో ఈ వాటర్ ఏమన్నా కొద్దిగా మిగిలినట్టుగా ఉన్నా మీరు ఇందులోనే కలిపేసేయచ్చు ఎందుకంటే చాలా జారుడుగా ఉండాలి కాబట్టి సో చేసే ముందు స్టెరిలైజ్ కంపల్సరీ అది గుర్తుంది కదా సో చిన్నపిల్లలకి డాక్టర్స్ కూడా మీకు చెప్తూ ఉంటారు సో ఫస్ట్ టైం ఫుడ్ పెడతా ఉన్నట్టయితే ఏం లేదు జస్ట్ హాట్ వాటర్లో ఆ స్టే ఆ వేయి మనం ఉడికిస్తాం కదా ఆ గిన్నె కానీ స్పూన్ కానీ ఇలాంటి మిక్సీ జార్స్ కానీ ఇవన్నీ జస్ట్ హాట్ వాటర్లో ఒక రెండు నిమిషాలు అలాగ పెట్టేసి తీసేస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత నేను ఈ పీసెస్ అన్నీ కూడా తీసేసాను తీసి ఇలా మిక్సీలో వేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుంటాం ఇందులో ఎలాంటి హనీ కానీ తేన్ కానీ సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ ఏమీ అవసరం లేదు న్యాచురల్గా ఆ ఫ్రూట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇదనే కాదు సపోటా కావచ్చు మ్యాంగో కావచ్చు ఏ తీసుకున్నా ఆ ఫ్రూట్ ఎలా ఉంటుందో అలానే పెట్టేసేయండి ఏవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు కూడా అసలు అవసరం లేదు సాల్ట్ అనేది జస్ట్ వన్ ఇయర్ అది దాటిన తర్వాత కొద్దిగా పించ్ వేస్తే సరిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇంత ప్యూరీ అయిపోవాలి ఏమన్నా వాటర్ యాపిల్ ఇందాక కొడగబెట్టేటప్పుడు ఉంటే అవి కూడా వేసేస్తే సరిపోతుంది ఇంత జారుడుగా చేస్తేనే పిల్లలు తినగలుగుతారు వాళ్ళకి గొంతులో అడ్డుపడకుండా అది మీరు పెట్టేటప్పుడు ఏంటంటే ఎత్తుకొని పెట్టడానికి ట్రై చేయండి లేదు అంటే కూర్చోబెట్టి పెట్టడానికి ట్రై చేయండి పడుకోబెట్టి కనుక పెట్టారంటే వాళ్ళకి అదే అలవాటు అవుతుందండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో సరిగా గొంతున దిగబడదు కదా సో కిందకి వెళ్ళదు సరిగా సో మధ్యలో అడ్డుపడిన మళ్ళీ పొరపోవటం ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటుంది సో రోజు అయితే నేను లెవెన్ థర్టీ టు ట్వెల్వ్ ఏ ఫుడ్ మీరు పెట్టినా కానీ కొంచెం మీ టైంలో పెడితే ఆ ఫుడ్ పడిందా లేదా అనేది కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది సో కొత్తగా ఇప్పుడే మీరు స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే సో ఇక్కడ చూసారు కదా తింటా ఉన్నాడు ఇంకా తిన్న తర్వాత మళ్ళీ స్నానం చేయించాలి కదా అనేసి ఇదిగో మా హబ్బికి చెమట్లు పడుతూ ఉంది అనమాట సో వాడిని వెతుకొని ఆ నెత్తుకొని అటు ఇటు చూపిస్తూ ఉంటే మంచిగా తినేస్తాడు ప్రాబ్లం అయితే ఏమీ లేదు మనం కాకపోతే నేను యాప్లు ఒక హాఫ్ వరకే తీసుకున్నానండి ఎక్కువ పెట్టిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక వన్ టూ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆలు చే ఆలు ఫ్రై చేస్తున్నాను సో నేనే ఇలా చేస్తాను అనేది చూపిస్తాను మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాగ ట్రై చేయకపోతే ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇది మామూలుగా అలానే తినడానికి బాగుంటుంది అలాగే మనం ఏదైనా పప్పు అలా చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్గా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్నాక్ లాగా కూడా తినచ్చు బాగుంటుంది స్పూన్తో అట్లా తినేసినా కానీ చాలా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఆలుని మంచిగా పీల్ ఆఫ్ చేసేసి తొక్క మొత్తం తీసేసేసి నేను ఈ చాపర్ ఉంది కదా వెజిటబుల్ చాపర్ ఇందులో కట్ చేస్తున్నా ఇందులో కట్ చేస్తే మనకి సేమ్ అంతా కూడా ఒకేలాగా వస్తుంది కదా అందుకనేసి చేస్తున్నా లేదు అంటే మామూలుగా చేత్తో అయినా చేసుకోవచ్చు సో కొంచెం డైసెస్ లాగా కట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఉడకబెట్టేటప్పుడు ఎక్కువగా ఓవర్ కుక్ అవ్వకుండా మనకి నీట్గా ఉంటుంది కదా సో అందుకనేసి నేను ఈ చాపర్లోనే యూజ్ చేస్తున్నా పెద్దది ఉంటుంది కదా సో అందులో సో చూసారు కదా క్యూబ్స్ క్యూబ్స్ లాగా చాలా బాగుంది కనీసం ఈ సైజులో ఉంటే మనకు ఉడికేటప్పటికీ కొంచెం షింక్ అవుతుంది కదా సో సరిపోతుంది అది ముందుగానే చిన్నగా చేసేసుకుంటే ఏదో ముద్ద అయిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకనేసి నేను కొంచెం పెద్ద సైజులో కట్ చేశాను ఆ తర్వాత బాండీలో ఆయిల్
వేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఆనియన్స్ వేసేసుకోవాలి సో వేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అన్నీ కూడా వేసుకోవాలి మామూలుగా ఏంటంటే ఇవన్నీ కలిపి పెడతాను కదా పోపు దినుసులు సో ఇవి కొంచెం అయిపోయాయి అన్నమాట సో కొంచెం కొంచెంగానే ఉన్నాయి సో అని అందుకనేసి ఆ సపరేట్గానే వేసేస్తున్నా మామూలుగా అయితే నేను ఇలాగా కొద్ది కొద్దిగా సపరేట్గా ఉంటే నాకు వేయటం మళ్ళీ టైంకి కుదరదు అనేసి నేను అన్నీ కలిపేసి పెట్టేస్తున్నాను అలా పెట్టేయటం వల్ల మనకి పని కూడా ఈజీగా అయిపోతుంది సో జీలకర్ర ఆవాలు సపరేట్ సపరేట్గా పెట్టేసుకొని వేయటం కంటే కూడా అన్నీ కలిపేసేసి పెట్టుకున్నామంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో కొంచెం ఆనియన్స్ వేయితే సరిపోతుంది కరివేపాకు వేసేసుకొని ఇంకా ఆలు వేసేసుకోవటమే చాలా ఈజీ బిగినర్స్ కూడా చేయొచ్చు అంత బాగుంటుంది స్నాక్స్ లాగా తినచ్చు లంచ్ బాక్స్లోకి చాలా బాగుంటుంది కొంచెం డ్రై లాగా ఉంటుంది అన్నమాట మనకి పేస్ట్ అనేది అవ్వకుండా డ్రైగా బాగుంటుంది మనం ఈ కారం వేస్తాం కదా సో దీనివల్ల ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ అనేది యాడ్ అయ్యి బాగుంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేయండి సో వీటిని కొంచెం ఎక్కువసేపు కూడా అవసరం లేదు ఒక్క రెండు మూడు నిమిషాలు ఆ ఆయిల్లో వేయించేస్తే సరిపోతుంది అండ్ ఇందులో వచ్చేసి సాల్ట్ సరిపడా సాల్ట్ వేసేసుకోండి అలాగే పసుపు పసుపు కూడా వేసుకోండి మీకు ఎక్కువగా ఈ ధనియా ఫ్లేవర్ జీ జీలకర్ర ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా ఇష్టము అవి కూడా అనుకుంటే వేసుకోవచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేయచ్చు అండి బట్ నేనైతే వేయట్లేదు ఎందుకంటే నేను ఇందులో ఒక కొబ్బరి కారం అనేది వేసుకుంటున్నాను కాబట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాను అంటే ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది మనకి కొబ్బరి కారం అనేది బాగా తెలియదు అన్నమాట దాని టేస్ట్ సో అందుకనేసి నేనైతే వేయట్లేదు లేదు అంటే మీరు వేసుకోవచ్చు కూడా ధనియా పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేయచ్చు బట్ నేను ఇది చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ కారం అనేది మనకి బాగా హైలైట్ అవ్వాలంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయని అవసరం లేదు ఇందులో మామూలుగా మనం కూరలో వేసుకునే కారం అలాగే కొద్దిగా కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి అండి అలాగే నేను వెల్లుల్లి తీసుకున్నాను అల్లం తీసుకోలేదు సో చూసారు కదా ఇవి తీసుకున్నాను అండ్ ఇందులోనే మీరు కొంచెం ధనియా పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు మీ చాయిస్ అన్నమాట సో దాన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టండి ఆ తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాలకి మనకి మంచిగా మూత పెట్టేసుకున్నాం కదా మంచిగా ఆయిల్లో మగ్గిపోతాయి ఆలు చూసారు కదా ఈ విధంగా జస్ట్ మనం స్పూన్తో అలా నొక్కి చూసినా కానీ మనకి అవి సపరేట్ అవుతూ ఉంటే మనం ఈ కారం అనేది యాడ్ చేయొచ్చు చాలా బాగుంటుంది డ్రైగా ఉంటుంది డ్రై కర్రీస్ ఉంటాయి కదా సో అలాగా సో ఇంక ఇలా అయిపోతే చాలు మనం సాల్ట్ అది కూడా ఇందాక యాడ్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సో నాట్ ఓన్లీ ఈ ఆలు ఫ్రై మామూలుగా వంకాయ వంకాయ ఫ్రై చేస్తున్నా కానీ ఏదన్నా ఫ్రైస్లోకి కావచ్చు లేదు అంటే తోటకూర ఫ్రై చేస్తాం కదా దాంట్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ కొబ్బరి కారం అనొచ్చు వెల్లుల్లి కారం అనొచ్చు దీని ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది చాలా నీట్గా ఆ డిష్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇది వేస్తే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి నార్మల్ కారం వేసేదానికంటే కూడా ఈ విధంగా కొబ్బరి కారం కనుక వేసారు అంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది అంతకుముందు కూడా నేను ఫస్ట్లో వీడియోస్ మొదలు పెట్టినప్పుడు కూడా నేను ఈ కొబ్బరి కారంతో డిషెస్ చేశాను చాలా బాగుంటుంది ఇది మళ్ళీ ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను అన్నమాట సో ఈ కారం వేసేసి ఇంకా దించేసేయటమే కారం వేసిన తర్వాత ఇంకా మంట పెట్టక్కర్లేదు అంటే ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ కారం అనేది మాడిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అవసరం లేదు జస్ట్ ఈ వేడి మీద కారం వేసేసి ఇంకా కొత్తిమీర ఉంటే వేసేసుకొని దించేసేయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు తెలుస్తుంది రెగ్యులర్గా తినే ఆలుకి దీనికి కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది మీకు తెలుస్తుంది అన్నమాట కొత్తిమీర ఉంటే పైన కొంచెం వేసేసుకోండి అంతే చాలా ఈజీ కదా బిగినెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది దీన్ని స్నాక్లా కూడా తినొచ్చండి పెద్దగా మంట ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే ఆ కారంలో కోకోనట్ వేసాం కదా మనకి మంట ఏమీ ఉండదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను బన్ను ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాను ఉగ్గు సో అంతకుముందు అడిగారు కూడా అక్క ఒకసారి చూపించవచ్చు కదా అనేసి సో నేను ఈరోజు అయితే వేస్తున్నాను దీని ఫుల్ వీడియో అనేది నేను రేపు అప్లోడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది కదా సో నాకు ఇంకా ఎక్కువ లెంత్ పెట్టడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి జస్ట్ నేను చూపిస్తున్నాను ఒక గ్లాస్ బియ్యం తీసుకున్నాను ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి అన్నీ కూడా ఒక పావు పావు గ్లాసు లేదు అంటే హాఫ్ హాఫ్ గ్లాస్ చొప్పున మిగిలినవన్నీ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు అండి బట్ బేబీ మంత్ని బట్టి ఆ సిక్స్త్ మంత్ వచ్చిన ఎన్ని ఎన్ని వీక్స్ అవి చూసుకొని మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి ఫుడ్ అలర్జీ అనేది ఉంటుంది సో అందుకనేసి దాన్ని చూసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఎర్ర కందిపప్పు ఒక హాఫ్ తీసుకున్నాను అలాగే పచ్చిపప్పు హాఫ్ తీసుకున్నాను ఇంకా అన్నీ ఏవి అయితే బేబీకి ఇంక్లూడ్ చేయాలి అనుకుంటారో అవి సో ఈ ఉగ్గు
చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మ్యాక్సిమంగా సో ఇందులో కందిపప్పు కూడా వేస్తామండి ఇది వచ్చేసి పెసరపప్పు ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి కందిపప్పు వచ్చేసి ఒక ముప్పావు గ్లాస్ అయినా వేసుకోవచ్చు నేనేమో ఇక్కడ హాఫ్ కప్పే వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఇన్ని పప్పులు చేర్చాను కదా సో కందిపప్పు అనేది కాస్త తగ్గించుకుంటాను అలాగే కొద్దిగా జీడిపప్పు అలాగే కొన్ని బాదం పప్పులు వేసుకుంటున్నాను అలాగే పెసలు కూడా వేస్తున్నాను పెసలు ఇలా ఫుల్గా ఉన్నవైనా యాడ్ చేయొచ్చు లేకపోతే పెసర బ్యాడ్లు ఉంటాయి కదా హాఫ్ చేసి అవైనా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు గోధుమలు ఉంటే అవి కూడా ఒక పావు కప్పు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి లేదు అంటే ఉప్మా రవ్వ ఉంటుంది కదా గోధుమ రవ్వ అది అయినా కానీ ఒక పావు కప్పు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొద్ది కొద్దిగా ఒకేసారి కాదు జస్ట్ కొద్ది కొద్దిగా మీరు స్టార్ట్ చేయండి సరిపోతుంది సో వీటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసేసేసి మనము ఎండ పెట్టుకోవాలి డైరెక్ట్ సన్లైట్లో కాదు మామూలుగా నీడలో ఎండ పెట్టేసుకోవాలి సో దీన్ని ఫ్రై చేసి ఫుడ్ చేయాలన్నమాట సో నేను రేపు ఆ వీడియో అనేది పూర్తిగా క్లియర్గా చూపిస్తాను చూడండి సో మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తారు అంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు వస్తుందన్నమాట సో నేనేంటంటే ఒకటి బ్లాగ్స్ పెట్టాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ రావాలి అంటే మీరు చూడాలి కదా ముందు మీకు ఇష్టం లేకుండా నేను ఎలా పెట్టను చెప్పండి సో నిన్నటి వరకు టిప్స్ అవి పెడతా ఉంటే మళ్ళీ అక్క బ్లాగ్స్ పెట్టచ్చుగా బ్లాగ్స్ ఎందుకు పెట్టట్లేదు అంటున్నారు నేను అడిగితేనేమో టిప్స్ అని అంటారు నాకు అసలు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు ఏవి పెట్టాలి అనేది సో మీరు ఏదైతే చూస్తారో దేనికైతే వ్యూ అనేది వస్తూ ఉంటుందో సో నేను దాన్ని బట్టి చేయడానికి ట్రై చేస్తాను బై ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్